ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു പി എസിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡബ്ല്യു പി എസ് ഓഫീസ് എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറേ യൂസ് ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫയൽസ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു സൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ കാണാം ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പി ഡി എഫ് മെമോ സ്കാനർ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താ എം എസ് വേഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേഡ് വേഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ പി പി ടി പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് എക്സൽ എം എസ് എക്സൽ അതുപോലെ പി ഡി എഫ് നമുക്ക് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് അതുപോലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ സ്കാനർ ഈ സ്കാനർ എന്നുള്ളത് ക്യാം സ്കാനർ എല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാം സ്കാനർ പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നന്നായി സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ഇമേജായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്യാമറ വെച്ച് ജസ്റ്റ് അതിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി കിട്ടാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കാനർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാണാം നമുക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് മോഡൽസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡൈനാമിക് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സ്റ്റൈൽ കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം വർക്ക് റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്റ്റൈൽസ് അതായത് ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലേ ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാതെ ഇതിൽ രണ്ട് സ്ലൈഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അവിടെ പ്ലസ് സൈൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ്സിൽ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിൽ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ലേ ഔട്ട് മാത്രമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് പിന്നെ സെക്ഷൻ ഹെഡർ വേണമെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കമ്പാരിസൺ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് പിന്നെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ പിക്ചർ വിത്ത് ക്യാപ്ഷൻ അപ്പോൾ ലേ ഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതേപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു സൈൻ കാണാം അപ്പോൾ പ്ലസ് സ്ലൈഡിൽ യൂ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേറെ വീണ്ടും ഒരു സ്ലൈഡ് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് രണ്ട് സ്ലൈഡ്സ് വന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ വേറൊരു ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൂട്ടാം ഇനി നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാം ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ അവിടെ ആ കീബോർഡ് റേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഗാഗ്നീസ് ഹെറാക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനിതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ സബ് ടൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാം അപ്പോൾ എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാനിവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു എ പ്ലസ് ബട്ടൺ കണ്ടോ ഈ എ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാം ഇൻക്രീസിംഗ് ഫോൺ സൈസ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സൈസായി അപ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ സൈസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടാണ് വേണ്ടത്
അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് കുറച്ച് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആക്കി കുറച്ച് ഓക്കെ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സൈസിലേക്ക് കൊടുത്തു വീണ്ടും ഞാൻ അതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ ബോൾ ഇറ്റാലിക് അപ്പം ഞാൻ ഇറ്റാലിക് ആക്കി മാറ്റി ഞാൻ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ കാണിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതൊരു റെഡ് കളർ കൊടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒറ്റ ലൈനിലായിട്ട് എനിക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൽ അതുപോലെ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെ വേണം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഒരു സെൻട്രലാക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഹോമിലാണ് നമ്മളിതൊക്കെ കണ്ടത് കളർ മാറ്റാൻ സൈസ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാലിബ്രി ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം അത് മാറ്റണില്ല ഫോണ്ട് അതിനെ നടക്കാൻ കുറേയൊന്നും ഒക്കെ ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് നമ്മളതിന് പൈസ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെയുണ്ട് കുറേ ഫോണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ കാലിബ്രി തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫിൽ കളർ അപ്പം ഞാനതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് കളർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ റെഡിലാണ് എഴുതിയത് അതിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് ഞാനിത് ബ്ലൂ കളർ ഫിൽ ചെയ്തു ഇനി അതുപോലെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒരു യെല്ലോ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡർ കളേഴ്സ് കൊടുത്തു ഇതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ജസ്റ്റ് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ ബോർഡറിനെ ഞാൻ അത് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഫയൽ ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഫയലാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ മേർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ പ്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് പ്ലേ എന്നുള്ളതിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫുള്ളായിട്ട് സ്ലൈഡ്സ് മൊത്തം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറൻറ്റ് പേജ് എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് ഷോ പോലെ അത് തുടങ്ങും അത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അതല്ല ഫസ്റ്റ് പേജ് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ഇനി ഓട്ടോ പ്ലേ ആണെങ്കിൽ എന്താ അത് ജസ്റ്റ് ആ സ്ലൈഡ് ഷോ അത് തന്നെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോവും മറ്റേത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോ ക്ലിക്സിലൂടെയാണ് മറ്റേത് മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഇവിടെ പിക്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ ചെയ്തതിൽ തേർഡ് സ്ലൈഡിലാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അവിടെ കിടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇതും അതെ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ വീണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഇതേ അടുത്തൊരു സ്ലൈഡ് എടുത്തു ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനത്തെ വേണമെങ്കിലും ഓരോ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പിക്ചറൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനിതിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പിക്ചർ വരാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നു ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ ഗാലറിയിൽ നിന്നാണ് ഡൗൺലോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പിക്ചേഴ്സ് വാട്സപ്പ് ഇമേജസ് അങ്ങനെ നമ്മളിലുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ കാണാം അപ്പം ഞാനിത് ഡൗൺലോഡ്സ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊടുക്കണു അപ്പോൾ അതവിടെ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടാം അതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്കിതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണു ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്തു ഇനി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കാണ് ഗ്യാക്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ എഴുതി ഇടാം നമുക്ക് ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് കുളത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇഷ്ട ന
ഡ്രോ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതെൻ്റെ ഫിംഗർ ടിപ്പ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് വരാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ എടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ലൈഡ് എടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നേരത്തെ എടുത്ത ലേ ഔട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ചർ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫയലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇൻസേർട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പിക്ചർ എന്നുള്ളത് അമർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഡൗൺലോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു പിക്ചർ ജസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഗ്യാഗ്നൈസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കണ്ടോ അത് പിക്ചർ മൊത്തമായിട്ട് അവിടെ ഞാൻ സെറ്റായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് ആദ്യം എടുത്തു എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിക്ചർ എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചേഞ്ച് പിക്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റാം അപ്പോൾ അതെന്താണെങ്കിൽ ചെയ്യാം വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു ഐക്കണിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സും ഷെയ്പ്സ് ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാക്സുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയ്പ്സ് ഒക്കെ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു സ്ലൈഡ് എടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് വീണ്ടും ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് എടുത്തു ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിന് മാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെയ്പ്പ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഷെയ്പ്സ് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിങ്ങിന് ഏകദേശം മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷെയ്പ്പ് എടുത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഡയഗ്നലായിട്ട് അതിനെ ചെറുതാക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേണ്ട അത് വെറുതെ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കണ്ടോ അങ്ങനെ വലിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വലുതാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ അതിൽ ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ കാണാം ഇതിൽ ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ് ഞാനൊരു ഗ്യാഗ്നെ ഹൈറാക്കി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ടു സോറി കോംപ്ലെക്സ് എന്നിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ മൊത്തം ഷെയ്പ്പിൻ്റെ മൊത്തം ഫിൽ കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ റെഡിയായി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിവിടെ കാണാം ഷെയ്പ്സ് നോട്ട്സ് സ്ലൈഡ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ ചാർട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചാർട്ട്സ് കാണാം ഇങ്ങനെ ചാർട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ഐക്കണിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ ഈ ടാബിൽ കാണാം ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസിഷൻ ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു അ
ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓഡിയോ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതേ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചുവേ ഓക്കെ ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല മസ്റ്റായിട്ടും വേണമെന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോന് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലൊരു ഈ കണ്ടൻറ്റാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിക്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ഫിംഗർ റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഷേപ്പ്സ് ആഡ് ചെയ്തു ആ ഷേപ്പ്സിൻ്റെ അവിടെയാണ് ആ ഒരു സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ് ഉള്ള ആ ഒരു അതിൻ്റെ അവിടെയാണ് ആ മ്യൂസിക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പ്ലേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാനതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലേ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് പേജ് ഞാൻ ഇട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഗ്യാഗ്നേ സാറാക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ടിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് തനിയെ മൂവ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഓട്ടോ പ്ലേ എല്ലാം അമർത്തിയത് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പം മൂവ് ചെയ്തു ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓട്ടോ പ്ലേ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടില്ല വീണ്ടും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തു അതിൽ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഇവിടെ വന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഡബ്ല്യു പി എസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതുപോലെ സേവ് ഷെയർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അമർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ സേവ് ആവണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണു ഓക്കെ ഷെയർ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണു സെൻഡ് ഫയൽ എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സേവ് ദ ചേഞ്ചസ് യു ഹാവ് മേ ടു ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ യെസ് ഐ വോണ്ട് ടു സേവ് അപ്പോൾ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഇത് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്യാഗ്നേസ് ആറാക്കി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അതിന് പകരം ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് നടിക്കുന്നു ആക്ച്വലി അതൊരു ഗ്യാഗ്നേസ് ഇതല്ലല്ലോ ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ടെസ്റ്റ് പി പി ടി ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് പി പി ടി എന്നുള്ള ഇതിൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വേറെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഞാൻ തൽക്കാലം മാറ്റുന്നില്ല ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി സേവ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് ഓൾറെഡി സേവ് ആവും അപ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ഷെയർ ഓപ്ഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിൽ വാട്സപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലോ എന്താണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്കും സേവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിത് ആരാണ് ആളെ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനൊരു ആൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഞാനൊരു ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ടെസ്റ്റ് പി പി ടി അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡബ്ല്യു പി എസ് ലെ പി പി ടി പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്ക